当老外见识到北京冬奥会。二零二二年的冬奥运会在中国这边马上就要开始了，只有几天了就开始了。这几天全世界都在看中国，都在看北京那边。全世界都在好奇，中国在新冠肺炎疫情的影响下，会怎么进行、怎么举办这个冬奥运会？今天咱们一起就来看一下北京那边现在准备的怎么样，情况怎么样？现在已经很多外国的运动员和他们的团队已经过来了，已经在北京了，在熟悉环境，在锻炼，在习惯，在准备着。那么开始之前，我想问一下你们，这次北京那边的冬奥运会，你们会看吗？在电视上看吗？还是本人过去看呢？你们可以在评论里面跟 m a r k e 说一下。那如果你还不认识我的话，我就是 m a r k e 欢迎来看一下这一期视频。我觉得吧，如果你们准备的差不多了，咱们就不多说了，直接开始今天的分享。没错，我的朋友们，我是 m a r k e 今天我又来了。你们看一下，刚才已经把我的下午咖啡搞定了，今天的健身任务也已经完成了。所以说今天是个好日子 m a r k e 心情也非常好。就是成都这边的天气这两天不怎么好，在外面有点冷，在下雨多云，但是也没有办法，好像现在全国的天气都不是非常好。那你们哪呢？你们老家，你们现在在的这个地方天气怎么样啊？评论里面跟我说一下。成都今天天气一般，哎呦，希望太阳高快点出来。反正我知道北京那边现在肯定是非常冷，可能也在下雪，刚好。非常适合现在这个冬奥运会的这个环境。那么这两天，真的全世界所有的关注都在中国这边，在北京，因为大家都在好奇，都在看中国这边的冬奥运会会进行的怎么样。然后前几天已经看到有非常多视频，网上的一些新闻、消息和报告都说的，哎呀，这个北京的冬奥运会还不错。虽然说还没有开始，但是很多运动员已经发了视频到网上，在介绍这个地方，然后再说还是准备的非常不错。反正差不多大概的一个感觉就是，很多运动员他们认为，哎呀，会很差，然后这边很脏，没有什么好东西。结果到了之后，他们发现，哎呀，好干净，好高端。然后还说，哇哦，有很多超市，很多喝的，很多吃的，很多美食。然后他们还体验了一下中国这边过春节的几个文化，还收到了一些红包，我觉得好有意思啊！<笑>我觉得好玩的很，我们就直接看一下。<笑>这个视频就是一个美国的运动员，他正在看他们住的那个地方，然后正在了解那边的一个环境。<笑>然后再说他们那边有很多好玩的东西，然后那个环境也还可以，有很多娱乐可以去玩的地方，反正<笑>肯定不会无聊的。他说比他想象中要好一些，有意思，<笑>我感觉好搞笑啊！他们这样说，感觉像过来的时候，他们可能认为啥都没有，可能。没有任何的吃的东西，没有任何的玩的东西，他们可能这段时间要过得好可怜。然后结果到了之后，发现哎呀，还不错，还好一点，哈哈差不多就是这种这种感觉。然后我们再来看一下这个体验中国的新年、中国的春节的这个视频，也非常有意思。然后这边就是在看。一些中国传统文化的东西，过年的时候、过春节的时候要放的一些字，然后也尝试写<笑>毛笔字，很有意思。这个是对老外来说一个非常困难的一个事情。我作为一个老外，我就知道。然后他们还有一些春联
，非常有意思。<笑>我觉得这些运动员和他们的团队来到中国这边，刚好是过年的时候，过春节的时候，他们好幸福啊，他们赚了呀，<笑>他们是过来参加这个奥运会的，做运动的，然后顺便还过了一个中国的春节，我觉得太棒了。不仅是过来工作，完成他们的任务，还体验了一些中国的文化，学到了一些新的知识、新的东西，然后有可能还收了点红包，<笑>是不是非常爽啊？<笑>感觉豪爽的很。这些运动员来中国参加个冬奥运会，再学点中国文化，再收点红包，不是挺好的吗？但是反正我们能看出来，这个。中国这边，北京这边的冬奥运会准备的非常不错，我感觉是一个非常舒服的地方，非常高级，给他们提供了所有的最好的东西，最好的环境，可以让他们专注到他们的运动，到他们的这个表现上面。然后我还是感觉这次在北京的这个冬奥运会会进行的特别好，特别不错，也能够让全世界。看到中国这边的一个能力，因为又是疫情，又让全世界所有的朋友们都被邀请了，都可以来到北京这边进行参加这个冬奥运会，我觉得太厉害喽！反正这两天 m a r k e t 肯定是要去看一下中国这边的冬奥运会的情况，要看一下那些比赛、那些运动，因为 m a r k e t 也是非常热爱运动的。非常可惜的是 m a r k e t 本人。不能过去了，因为没有办法去参加、去看这些比赛、这些运动。但是我可以在网上、在视频上面、在电视上面去看一下。然后，当然，我也特别期待、特别好奇，这个冬奥运会结束了之后，中国这边的情况会怎么样？特别是面对的这个疫情、新冠肺炎疫情的这个危险，因为有很多国外从外面。过来的人，他们都有这个很高的风险，但是我非常相信中国这边的计划和安排都是非常合理的，都是非常安全的，所以也不用担心这个事儿。那么，我的朋友们，今天 m a r k e t 的这个分享比较短，只是想跟你们说一下这两天我看到的这个事情，感觉非常有意思，豪爽的很。<笑>但是你们觉得呢？你们是不是跟 m a r k e t 一样觉得这些外国的运动员？到北京这边，到中国这边来参加这个奥运会，还能学到点中国的文化，是不是一个非常好的事情呢？你们可以在评论里面跟我说一下。今天的分享，你们如果觉得比较有意思的话，视频也拍的还可以的话，那我非常希望可以得到你们的点赞、你们的关注、你们的转发，谢谢喽。朋友们 ，Marky 非常希望在下一期视频又能见到你们。Marky 说：“拜拜，下次见。”